действительно пошел курьером. Он вставал в 5 часов утра. Ему в 7 надо было идти уже на работе. Я ему сказала, говорю, Роман, ты меня извини, но завтра, когда будешь утром вставать в 5 часов, постарайся делать все тихо и нас не будить. Ты же выбрал себе любимую работу. Почему мы должны страдать? Понимаете, это очень важно. Потому что есть такие сердобольные мамы, которые в 5 часов с ним будут вставать. Ромочка, на тебе бутерводик, на тебе кофейку с молочком или со сливками, или, или без. Не -а. Это мужчина будущий. Воспитывайте его как мужчину, а не как девушку-красавицу. Не надо. Мы все это слышали, когда он вставал утром. Мы слышали, когда дверь потихонечку закрывалась. Все мы это слышали, но мы были тверды и не вставали. Затем, когда ему обещали тысячу рублей за вот этот вот месяц, пока он бегает. Ну и, естественно, у него за первую неделю уже там денег уже как-то так не оказалось. И он э, подошел к Брониславу по-мужски и говорит, Бронь, что там с деньгами-то, как, может, не поможешь, может, мне? Но Бронислав ушел в другую комнату, он так потирает руки, думает, что сейчас ему деньги вынесут. Бронислав выносит ему каталог. Вот, и говорит, Ром, у тебя это хватит на карманные расходы, еще останется. Он говорит, а куда я с ним пойду? Но ты же ходишь по фирмам, ты носишь почту. Секретарши сидят везде. Ты проходишь сквозь вот эту охрану с пропуском. Ты каталоги-то им давай. И такая картина была. Он настолько вот этот комплекс такой подростковый, он боялся каталог даже дать. Так вы знаете, что он делал? Он его кидал и убегал. И когда мне звонили потом по телефону, говорит, вы знаете, здесь мальчик каталог потерял. Мимо пробегал. А вот мы посмотрели, нам хотелось бы заказ сделать. Я говорю, я запишу. Вы знаете, так это было смешно, потому что он даже боялся, что его о чем-то спросят. Он не знал, что говорить. И когда э, за два дня он сделал заказы и заработал 450 рублей, он вдруг задумался. Вы знаете, как монетка, так же тон провалился. Он вдруг понял, что он пол этот месяц бегает за 1000 рублей, а здесь за два дня 450 рублей. Ну, да, у Увидите разницу, да? Почувствуйте разницу. И он говорит, мама, а что делать дальше? Я говорю, ну ты же скоро в школу опять пойдешь. Тебе надо строить команду, потому что ты уже не будешь бегать с заказами. Приглашай своих знакомых, родителей, школьников, и мы будем разговаривать, пить чай и рассказывать о бизнесе. И вы знаете, когда через полгода... У него было 15%, и он получал 6 тысяч рублей. Подросток, да? В 17 лет он получал уже 10 тысяч рублей. Он вышел на 18%. И в 18, 18 лет он забрал директора. Я ему не искусственно это все не делала. Он потихонечку... То где-то опускался, то поднимался, то опускался, то поднимался. Я говорю, нет, нет, сам, сам. Вот люди придут, мы побеседуем. А так сам, твои люди и все это. И вот в 18 лет он получил первые тысячу долларов. Крылья выросли за спиной. Тем более он поступил в институт и платил уже свои деньги. Скажите, пожалуйста, у кого учится ребенок в коммерческом вузе в платном и за ваш счет? Угу. Зачем? Вопрос извечный. Зачем? Это образование нужно вам или ребенку? А вы уверены, что ему это нужно? Он после института сколько будет зарабатывать? И где он будет работать? Понимаете, это стереотипы такие в нашем обществе, что нужно обязательно высшее образование, Обязательно нужно какую-то работу, обязательно трудовую книжку, обязательно стаж. Кому это нужно? Другое время. Сейчас этого не нужно. И вы вообще-то, если кто-то говорит, что нужно это ребенку, так извините, он строит свою жизнь. А почему он не зарабатывает? 
своей этой жизни на свою учебу, в которой он хочет вот обучаться. Почему вы платите за его «хочу»? Что-то не поняла. А скажите, пожалуйста, а у вас в жизни за ваше «хочу» кто вам платил? У большинства у нас того возраста, того поколения людей родители были малоимущие. Работали на трех работах. Ну, рабочие были такие, даже не служащие, просто рабочие на заводах где-то, да? Ведь за ваше «хочу» вам никто не платил. Вот знаете, а сейчас, мам, я это хочу, мам, я то хочу, типа человек, да, хочу. А почему вы потакаете своим детям? Вы не понимаете, что вы их портите своим вот этим вот, деточка, ну отдохни, давай я тебе еще путевочку за границу куплю. Сами не были еще там ни разу, а деточку посылаем, деточку чтобы по попе надавать, надо табуретку подставлять. Вы подумайте, родители, вы своими руками уродуете детей. А их надо просто в добровольно принудительном порядке. На твое «хочу» надо сделать вот это, вот это и вот это. Твое «хочу» будет. Я сейчас говорю, вот когда подростки приходят, напиши свои «хочу» вот клеточ в клеточку, вот эта вот бумажка, листочек, на каждой клеточке напиши свое «хочу». Что ты хочешь? Ну, там клеток 20, наверное, больше. Больше, наверное. Вот они пишут свои мечты. Потом, по ходу дела, когда они делают там первый шаг, второй шаг, стартовой программы, третий, я говорю, ты уже заработал наполовину мобильника. Там, ты уже заработал там, ну, оплатить хотя бы мобильник, да? Ты вычеркивай вот эти вот свои «хочу» потихонечку вычеркивай. Вы знаете, как это вообще интересно действует? Потому что когда человек зарабатывает 100-200 рублей, он не помнит, куда он их делал. Ну, как-то вот, что это, деньги что ли, да? Раньше он о них мечтал, а здесь, когда они есть, он их уже как-то за деньги не считает. А я говорю, ты вычеркивай «хочу», потому что вот у нас одна директор в Казахстане,